你的爱心早餐。昨天晚上是不是喝太多了？嗯，难受。嗯，好吃。啊啊啊啊啊！嗯。哦，还精心装饰过了，谢谢你啊，亲爱的。嗯嗯嗯。哼哼。你这不好奇，你吃下去的是什么字？什么字？啊？你猜啊。一吞蜜。不是。啊，黑丝蜜对吧？不是。嗯。哎呀，爱什么蜜什么蜜呗，反正我不上班，我就发人蜜了。啊，是 Mary。没错。啊。陈光，我们结婚吧。谢谢。我也想结婚，但是你得给我一点时间，等我把房子和车都赚出来，好不好？哎呀，我不要车，也不要房，我就想跟你在一起。那不行，别人有的，我杨晨光的女人怎么能没有？就算你不在乎，我也不能让你受这个委屈啊。人们都说，一个成功的男人的背后呢，总有一个伟大的女人。咱们两个都在一起这么多年了，我只想跟你成为真正的一家人。你以后啊，就放心的在外面闯荡事业，我就做你的贤内助。哎呀，但是，哎呀，我这是女方跟男方求婚呢，就给我点面子嘛。嗯，要不然我们先领证，婚礼以后再办，好不好嘛？好不好？行吧，听你的。真的呀？啊。哎呦，行，我上班了。那我送你。好，走，走。哎呀。呃，喂，呃，请问是尾号零七零九的乘客吗？对。啊、呃，我已经到你定位这个地方了。行，那一会儿见。嗯，好。我说你小子叛变还挺快的，你到底是我朋友，你还是诚心的帮凶啊？还跟我演戏呢是吧？算了，我回去再收拾呢，马上来活了。我帮你。谢谢啊。咱们是去那个四季酒店，对吧？嗯，走吧。哎，能帮我？把行李搬到楼上吗？行吧
滚蛋，别碰我！又生气了吗？啊钱子在哪儿呢？我先去。我喂。喂，欣姐，你知不知道挣钱在哪儿？哎呀，欣姐，挣钱是在跟你谈恋爱的好吗？我又不是他肚子里蛔虫。老郑怎么会跟我汇报他的行踪啊？我跟你说正经的呢。怎么了？发生什么事了？我刚给郑钱打电话，然后他说他不方便，然后我就听到一个女人的声音，然后他还说什么什么把他弄疼了之类的，然后就挂了，然后我再给他打电话，他就关机了。笑死！哎，欣姐，你别着急啊，我帮你联系一下的啊。不用了，我有他定位，我发你啊。拜拜。这下事儿大了。别急，我先洗澡。嗯见过，好像见过。你看仔细，问着呢，到底见过没有？你你们是干什么的？我，周姐，我说咱不能弄得跟捉奸似的，这事肯定是个误会，别回头出了洋相。弄他干嘛关机啊？他他有时候不就这样吗？一烦他就关机。他烦谁啊？不不不是，他他他肯定不是烦你啊。总之这件事不能闹大了。这么多年了，你还不知道挣钱什么人吗？说的也对，可是他手机定位就是在这个酒店呀、啊。不行，我还是不放心。但是我听说酒店一般都会帮客人打掩护，你这么问肯定也问不出来。行，那咱们得暗中调查。这样，你有经验，我没经验。一会儿出什么事儿的话，你打头阵啊！我怎么能有经验呢？啊，我我我们是顾客啊。啊、呃，那你们是用餐还是住宿？用餐。用餐怎么样？姐夫和那个女人。在幺零零幺房间。幺零零幺，你不是那个司机，专车司机，我让他帮我把行李拿。别说话，小残暴。大哥，他说的是真的。我问你，既然送东西，你为何藏在厕所里？呃，我说，我想借个厕所，你信吗？你开门，你开门！我，我洗衣服。知道在里面，臭不要脸没良心的！今天我要让你那个小狐狸好看！快快快，赶紧的开门！等一下啊，来来来，没什么事儿，都是误会。开门，知道在里面，臭不要脸。
要脸没良心的，我今天我让你给那小脾气好看，给我撞，撞坏了算我的。是这间吗？是这间，幺零零幺，没错。我控制住他，别让他走了。走，进去。大姐，进去。我出来，老混蛋！这个老混蛋，等我出来。哎，媳妇，哎呦呦呦呦，哎呀，我头走的，哎呀，哎，我抓住。哎哎哎，哎，媳妇，媳妇，哎哎哎，不过来了。这件事儿我是相信你的，是诚心被拉着我来。哎呀，好吗？我以后不怀疑你了。星星，你今天踹人踹得这么重，你脚估计也疼。以后这种情况，你千万别不过安危冲上去了，知道吗？您是哪位啊？危危险驾驶？不可能啊！怎怎么可能危险驾驶？喂，客服、啊，危险驾驶怎么可能呢？我们不可能危险驾驶的。我们就是那天中午吃饭的时候喝了几口，没喝多就就几口而已。然后我还特别担心他，一直开车跟着他后面呢，不可能。危险驾驶的，喂，你你别听他声，我我喂喂喂喂喂喂喂，喂，看来这个专车也开不了，那太好了，可以去老城公司上班了。嗯，欣欣，我有点累，我们改天再聊这个事儿。哎，欣欣。你为什么就是不愿意去老陈公司上班嘛？我以前就说过，我的理想是创业，而且我不想找工作都通过我女朋友，我想要的是一份平等的爱情。哎呀，你不要想这么复杂嘛！我就是单纯的认可你的能力，我我想给我爸找一个好帮手。哎呀，你听我一句，去我爸公司上班嘛，好吗？好吗？好吗？好吗？就听就好。现在不去。不行。哎，要我说，你就先答应下来嘛，随后再随便找个什么事给他推脱了，不就好了？老公，你回来啦。上一天班累坏了吧？我去给你拿点蛋糕。来，尝尝我亲手做的榴莲蛋糕。来，哇、哦，这么好啊！哪儿买的？不是买的，这是我按照网上配方自己试着做的。而且啊，这个奶油还是我海淘的，所有原料啊都用的是最好的，味道绝对不比外面卖的差。你尝尝。哦，海淘的，还是最好的。嗯。哦，先不吃了，咱们俩聊聊天。亲爱的，咱们家现在不富裕。哎，你在家你可以看看电视啊，你玩玩电脑什么的，你就不要做这些。又花钱又费力的事情吧，啊？你是不是
，嫌我花钱了？没有，这才多少钱？我赚钱不就给你花的吗？晨光，我虽然现在没上班，但是我在家绝对不是你想象的那种小公主状态。你每天回到家，窗明几净，热菜热饭，那都是我一点点操持的。我这一天也没闲着，我挤出时间做蛋糕，就是为了给我们的生活增加一点幸福感。对，西西，你说的太对了。所以啊，等我以后有钱了，你想怎么画就怎么画。但是现在呢，你可以稍微节约一点点。晨光，我和你在一起。不求大富大贵，我只想安安心心的把我们的小日子经营的有滋有味儿。嗯，如果你觉得这座城市的精神压力太大的话，那咱们可以回老家呀。反正你去哪儿，我都会跟着你的。回老家？啊，我拼命的往这钻，然后就回到了那个小县城里啊。我拼死拼活不是过了那样的生活呀、啊，西西啊。陈光，嗯，这是我爸妈给我的嫁妆钱。我知道你爱我，在乎我，这钱是我的，也是你的。啊，西西，这这是你的钱，我哪能要？不行不行。什么我的你的？哎，那好吧，那我就先帮你保管起来。星星，我感觉我们最近啊有一点矛盾。虽然呢，你在生活上对我帮助了很多，但是这个事业上也不对。星星，你干嘛呢？生气了。嗯，那你想好了吗？到底去不去城市上班？星姐，要不我们就别纠结这个问题了。我是真不想去，你就别逼我了。
儿子，爸，你这一天天的跑出去都干什么去了？呃，没干嘛。你这怎么了？受伤了？过过两天就好。你你你你你，你是不是开专车遇到不讲理的人，跟人家打架了？没没有，我就摔的，不小心摔的。严重吗？我看一下。呃，没事。你给我看一下。看一眼，我也不问你这个伤是摔的还是怎么搞的，我就想问问你，专车现在开吗？我早就跟你说过，让你踏踏实实找一份工作，你非要遵循自己的想法。又是开臭豆腐店，又是开专车，结果怎么样？干不了几天，又不干了。这说明你的想法有问题啊！我，我知道你想说什么。你想尝试，你想闯，可是你想过没有？你从来没在企业工作过一天，你对企业所有的印象完全出自于你自己的臆想。要想证明一件事情，不适合自己。至少，你要去了解他。靠臆想下结论，说轻松点，那就不负责任；说重点，那就是逃避呀、啊。一味的逃避，是不会成功的。无论你是在企业工作也好，还是自己创业也罢。好像是有差别的，没有平台，光有经验和想法，确实不能站得高看。哎，老郑，那女王大人哄好了吗？这次不好哄吧？少来了你，一看就是没哄好。看你啊，也别想太多。诚心这脾气呢，来得快，去得也快，应该明天就好了。要不然咱俩来一局，给陈默的生活加点料。还是改天吧，我得好好想想工作的事情。行，那你忙吧，有什么需要就跟哥们说一声。反正哥们也帮不上忙。<笑>小佳，干嘛呢？可不可以找大家一起来庆祝一下？那必须的呀！来，让我拍张照，跟他们炫耀一下。嗯，真的真的。哟，欣姐来了，车给你保养好了。嗯。怎么了？心情不好啊？没事，忙。哎，好。同志们，这图片上的名字怎么这么耀眼啊？你们认识吗？这不是我们家佳佳吗？孔浩，你很冷，你知道吗？胖子，你很冷，你知道吗？人真有默契。哎呀，你别闹了，你让我说两句。小伙伴们，我出事过了，大家都一起来我家庆祝一下吧。好啊。佳
家，你这么厉害，你太棒了。嗯，这老张跟程心怎么回事啊？你你爱他，咱俩问问。哦，好。这么发不住过生吗？欣欣，你还在生气吗？可恶的家，被我生气这么多天，终于觉得糊了。欣欣，之前是我态度不好，我想了想，其实你让。你让我去企业工作，也不是没有道理。嗯，什么可傲娇的？哎，老张，干什么呢？群里说周末吃饭，你响应一下呀。耗子，我被陈鑫拉黑了。这横七把正经给拉黑了。哎，佳佳，你赶紧问问程鑫，看看他是玩真的还是赌气呢？哦，好好好。欣欣，你怎么不回微信啊？周末来我家吃饭啊？我不想看到赚钱。哎呀，人家不都跟你道歉了吗？你就原谅他嘛。他要是去，我就不去；他要是不去，我就去。怎么办？这样，你劝程心，我劝老郑。嗯，好。老郑啊，你先在群里表个态，程心那边交给我。哥，佳佳比赛过了、嗯，周末邀请咱们去他家吃饭呢。我周末加班，你自己去吧。又加班。王浩，嗯，我看你还是去超市再买点东西吧。哎，没事，你就把水烧开了，把火锅底料拿过来，剩下的我来搞定。你能这么搞定啊？我有办法。喂，喂，小宝，啊，你出门了吗？没有，啊，没事没事，不用着急啊，啊，是这样的，我们家楼下卖牛羊肉的那个关门了，你看你路上有没有卖牛羊肉的，你方便的话带点过来呗，香肠也行，蔬菜和那个丸子什么的都有啊，行，那好，老郑，你家楼下那个蔬菜有没有卖的呀？我们家楼下那卖蔬菜的关门了，你看你方便的话，路上过来带点蔬菜，肉那些都有啊，行。喂，西西，我孔浩，哎，那个，你们家有方便面或者龙须面什么的吗？哎，对，还有丸子，你要是有的话就带点过来呗。啊，剩下都不用，肉和蔬菜都已经买好了。啊，那好，那我们一会儿见啊，路上小心点，拜拜。哎呀，聪明人就是不一样，就是要整合资源，协同合作。我怎么说出这么有水平的话？哎，比西子跟老郑一样。我说你这个人怎么这样啊？我们请大家吃饭，怎么都让大家自己带呢？哎，都是自己人嘛，这样多热闹啊！我想想啊，小宝带肉，挣钱带蔬菜，西西带主食和丸子，还缺饮料。哎，你说我要让程心带饮料来的话，他能同意吗？同意，当然同意啊！但人家肯定一下就拆穿你的把戏了。那算了，那还是喝水。你就不能自己去买点儿
，快去快去快去快去！你赶紧的赶紧的，不要那么懒嘛！去去去，来。好的，行。你们忙活了，你这一桌跟佳佳已经够累的了。喂，不是，你说这个就见外了啊！快喝这个，这跟自己泡的一样啊。俗话说，这叫火锅配茶，立马发达。谢谢。你们家杨师哥呢？他怎么整天神龙见首不见尾的呀？在加班呢。又加班啊？那回回都加班。啊，是是这样也挺好的。杨师哥这样呢，说明他在公司是不可或缺的。嗯，中流砥柱呢，都这样，<笑>是吧？对。那什么，今天。欢迎大家来到寒舍，寒舍这是蓬荜生辉，怎么说来着？那叫谈笑有鸿儒，往来无白丁，对吧？你就是白丁。<笑><笑>今天叫他来的呢，是有一件重大的喜事要宣布，我们沉鱼落雁、闭月羞花佳佳，毫无悬念的进入半决赛。没错。行啊，佳佳，来来来来来，喝一个喝一个，庆祝一下，庆祝一下。因为我还要参加比赛哦，所以我就特地让考号买了这个无糖解腻的东方树叶。今天我们就以茶代酒，来干杯！干杯！来干杯！哎呀，浩子，嗯，来之前，你说有大喜事儿，我还以为你要跟佳佳结婚呢。对啊，浩子，有计划了没？有计划了呀，马上，快了，快了啊！快，快什么快啊？我连他爸妈的影子都没见着呢。耗子，就是你不对了啊！就是我姐妹配不上你啊！嗯，不会，怎么可能配不上我呢？配我那是绰绰有余，但是这个也讲究循序渐进嘛。就像这火锅，水没开，你东西它吃不了。现在水开了，大家才能吃嘛，对吧？来来，佳佳，吃这个，这个，来。就你会骗。哎，张姐，张姐，你们俩从进屋到现在一句话都没说过。是不是有什么事儿啊？有什么事儿不妨拿出来摆一摆。所谓当局者迷，旁观者清。我们这些旁观者不会坐视不理的。别转移话题，我们没事儿。没事儿？那我怎么听说有人把挣钱给拉黑了呀？没有啊，我没有拉黑啊。你就是把我拉黑了。我现在看你朋友圈，我点进去都是这种。都，哎，在呢，没拉黑啊。你幻想吧，你又把你家真情给整了吧？行，没事就好。要我说啊，这两个人在一起，就要多站在对方的角度上互相考虑。像我，佳佳这次进入半决赛，我可是费了很大的力气的。答应了我妈不少条件，我做出了极大的牺牲。是啊，你都牺牲的去相亲了，日难为死你了。哎，相什么亲？怎么回事？啊，佳佳佳佳是是这样的，耗子他。嗯、哎，对不起，耗子，我我说漏嘴了，我我对不起你。怎么回事？我那个，我妈的一一个朋友介绍的，啊，见了一下。这这这，佳佳，耗子他是被逼的。那个那个误会。我们两个给他一起去。慢点开，回去给我发消息。我还在说你去呢。哎，好了吗？刚吃饭的时候不就已经没事了吗？你考虑好了没有？考考虑什么呀？去我办公司啊。欣欣啊，我这两天考虑了一下，去大公司锻炼一下是挺好的
。但是去你爸公司会不会不太合适啊？拜拜。哎哎，我还没说完呢，欣欣。你不用说了，我已经知道答案了，就是不去呗。哎，欣欣，走开！欣欣，欣欣，听我说，欣欣，欣欣，欣欣。还是拒接，我真的没啥办法。我也一样，家人这赌气还是拿过名次的，在学校远近闻名，这可真是难兄难弟。你再帮我想想办法，这种情况你遇到的比我多。什么叫我遇到比你多？我们家家的，是差不多。那我帮你捋顺一下啊，低三下四呢没有用。发动群众呢，没人帮，直扑敌人大本营，容易被终极 BOSS 成心他爹给秒杀。哎呀，我就不明白了，不就是让你去成心他们家公司上班吗？我就是没这好事儿，我要有这好事儿，我早屁颠屁颠去。这什么好事儿啊？我失去的是我自己支配生活的权利，我不想让成心来支配我的生活。那在他眼里，你整个人都是他的，他当然觉得有权利支配你的梦想。那我是跟他谈恋爱，我又没卖给他。谈恋爱不就是这样吗？你们双方都是互相共有的财产，神圣且不可被外人侵犯。只不过呢，他占有比例比你多那么一点点，他呢百分之九十九，你呢百分之一。哎，不过话说回来，重新这么喜欢你、关心你又照顾你的，你真有点身在福中不知福。改天你碰见一个吃你的、穿你的、用你的、住你的，最后还跟你闹脾气的。就你现在这样，哭都没地儿哭去。感觉你有感而发，你是不是积累了特别多对家人的怨恨？怨恨吧，那不至于。就是佳佳她对见家长这件事太执着了，我都快给她跪下了，没用。说什么时候见家长，什么时候再联系。哎。试没试过对佳佳的方式来对待成心？跪下吧，没有。跪你个头，我有办法。过来，走。哎，你带我来这儿干嘛？哎，您好，把这个拿出来给我们看一下。啊，好的，您请稍等。谢谢，谢谢。怎么样？你要买香料？我敢保证，只要是女生，肯定会喜欢。我平时对家人就是用这招。你没怎么送过成心项链吧？试试。他得肯定好看。你好，这款多少钱啊？先生，这一款售价现在是一万八。呃，有优惠吗？您看中的这一款是我们周生生旗舰店品牌的全爱钻品牌系列，然后是没有折扣的。好、哦，这样，来拿着。你刚刚不是说这款挺不错的吗？我觉得成心戴啊，肯定也好看。你就买这个送给诚心吧，我再去看看别的啊。先生，需要帮您开票吗？呃，对，挺好的，我我,我再看看啊，再看看。收起来吧，谢谢。逛了这么多家店，看得上吧，买不起；买得起的吧，就都是九二五一。想我孔大公子沦落到这个地步，真是可悲。
。而且你说他有这么多大牌首饰，我买得起的，他估计也看不上我。哼，得了吧你，你就别为自己那无能找借口了，行吗？那是你送的，和他自己买的能一样吗？你说你挣钱，你谈什么梦想？现在连哄女朋友开心的东西都买不起，你给我，切！我告诉你啊。就是因为这样，我所以才要创业。我要用我自己挣的钱，帮他把所有喜欢的东西都买了。那你去他家公司上班，拿着高薪，不就马上能实现了吗？你是不是傻？我去他家的公司上班，拿着他爸发的工资，他跟他爸直接给他买包买项链有什么区别？你呀、啊，就是心气儿高，自尊心强，脑子转得还快，不知道为什么非得赶鸭子上架，把自己往创业的绝路上劈。我干啥成的？这都是我自己选的。嗯嗯。哎，啊，机会来了！接吻大赛，我告诉你啊，我宁可攒钱买这条项链，我我接受不了。哎，你想什么呢你？你让你跟程心，你把程心叫过来，借着这名义一吻，你们俩肯定能和好呀。我也把家人叫过来。哎，不，是这样，现在第一个问题，我叫他来不来？第二个问题，他来了也不一定跟我亲。我觉得没戏。那你就想放弃了是吗？为了你这点可悲的自尊心，就要辜负诚心对你的爱了？我都对你不舍不屑。你想想，是谁给你买的这些衣服？我啊。是谁在无人深夜里陪你上自习？你啊。是谁在篮球场边上天天看你打球？我也不打球啊！你闭嘴！是谁在敲打你窗？是谁在撩动你的心弦？我也没说不叫他，那你快叫吧，都快开始了。他也不接我电话呀。也是，家人也不接我电话呀。有了。程心，你在哪儿呢？快过来吧！喂，家人，你在哪儿呢？赶紧来吧！程心，建议我为抓小偷，把酒给你扭了。